गुड मॉर्निंग आज अपन इतना बारावी मध्य नवे युनिट लुरुआत करना आहोत युनिट है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन है युनिट बारावी स्टेट बोर्ड सीईटी आणि नीट या तिन्ही बोर्ड एक तिन्ही एक्झामच्या दृष्टीनं अतिशय महत्वाचं युनिट आहे या युनिटमध्ये जो काही सिलॅबस आहे तो आपल्या स्टेट बोर्डच्या सिलॅबसनुसार जो काही कव्हर केलेला कंटेंट आहे तो दोन चॅप्टरमध्ये डिव्हाइड केला आहे आणि ते दोन चॅप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स आणि दुसरा आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर अॅनिमल्स परंतु एन सी आर टीच्या सिलॅबसनुसार हे सर्व कंटेंट चार चॅप्टरमध्ये डिव्हाइड केलेला आहे त्यापैकी पहिला चॅप्टर आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गॅनिझम्स दुसरा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तिसरा ह्युमन रिप्रोडक्शन आणि चौथा रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ जरी समजा अभ्यासक्रमाची मांडणी वेगवेगळ्या पद्धतीनं असेल तरी त्याच्या अंडर कव्हर केलेलं जे कंटेंट आहे ते बऱ्यापैकी सेम आहे त्यामुळं हे एन सी आर टी नुसार आहे का स्टेट बोर्ड नुसार आहे अशा प्रकारचं बायफर्केशन करत मी बसणार नाही जो काही सिलॅबस आहे तो एकत्रित घेण्याचा प्रयत्न मी या ठिकाणी करणार आहे सो बिफोर स्टार्टिंग टू द युनिट व्हॉट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन आपल्याला माहिती असलं पाहिजे की रिप्रोडक्शन म्हणजे काय तर रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यंग वन्स लाईक पेरेंट या ठिकाणी लिहिल फॉर्मेशन ऑफ यंग वन्स लाईक पेरेंट्स इज कॉल्ड ॲज अ रिप्रोडक्शन म्हणजे इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच पेरेंट प्रोड्यूस यंग वन्स और यंग ऑर्गॅनिझम्स लाईक देअर ओन याचा अर्थ असा की ज्या वेळेला एखादा सजीव स्वतः सारखाच दुसरा सजीव तयार करतो हा दुसरा सजीव तयार करण्याची जी प्रोसेस आहे दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ रिप्रोडक्शन याला आपण रिप्रोडक्शन असं म्हणतो या रिप्रोडक्शनची गरज काय आहे व्हॉट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शनची गरज समजून घेण्या अगोदर आपल्याला आणखीन एक मुद्दा समजून घेतला पाहिजे तो असा की प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या लाईफ सायकलमध्ये काही स्टेजेस येतात त्या स्टेजेस कोणकोणत्या आहेत त्यापैकी पहिली स्टेज आहे दॅट स्टेज इज बर्थ देन द सेकंड स्टेज इज ग्रोथ देन थर्ड स्टेज इज रिप्रोडक्शन या ठिकाणी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस होतात म्हणजे स्वतःसारखाच दुसरा जीव तयार करतात आफ्टर रिप्रोडक्शन द नेक्स्ट फेज इज सिनेसन्स और एजिंग त्याला आपण एजिंग असं म्हणतो वय वाढत जाणं सिनेसन्स इन केस ऑफ प्लांट इट इज कॉल्ड एज अ सिनेसन्स अँड देन द लास्ट स्टेज इज डेथ डेथ इज सर्टन फॉर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आणि त्यामुळं ज्या सजीवाचा जन्म झालेला आहे त्याची डेथ होणार आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक सजीवाला आपला वंश टिकवण ठेवायचा आहे आपली रेस कंटिन्यू ठेवायची आहे आणि ती रेस जर कंटिन्यू ठेवायची असेल तर प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा रिप्रोड्यूस होऊन स्वतः सारखाच दुसरा जीव तयार करतो आणि त्यामुळे आपल्याला आता सांगता येईल व्हॉट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज इसेन्शियल टू कीप द कंटिन्युटी ऑफ स्पिसीज म्हणजे काय प्रजाती टिकवून ठेवण्यासाठी रिप्रोडक्शनची गरज आहे वंश टिकवून ठेवण्यासाठी रिप्रोडक्शनची गरज आहे प्रत्येक सजीव दडपतो रिप्रोडक्शन ऑफकोर्स ह्याच्यासाठी खूप एनर्जी खर्च करावं लागते तरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ही एनर्जी का खर्च करतात कारण की त्याला आपला वंश टिकवून ठेवायचा आहे आपल्या स्पिसीजची रेस कंटिन्यू ठेवायची आणि दुसरा सिग्निफिकन्स दुसरी गरज आपल्याला ह्याची सांगता येईल इट इज इसेन्शियल इट इज नीडेड to keep the continuity of the life life continue thona sathi pan garaj hai and tyamule apan sangto reproduction is the process of forming new organisms or young ones like parent then reproduction is necessary to keep the continuity of species as well as to keep the continuity of life then different type of living organisms reproduce by various methods but all the methods of reproduction shown by various organism 
दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज दोन कैटेगरी मध्य क्लासिफाई के प्रत्येक सजीव वेगवे पद्धति रिप्रोड्यूस होता जरी रिप्रोडक्शन वेगवेग् पद्धति तरी मुख्य कर पद्धति दोन कैटेगरी मध्य अपन वर्गीकरण करो क्लासिफिकेशन कर दोन मुख्य कैटेगरीज है पहली कैटेगरी है दैट कैटेगरी इज कॉल्ड एज अक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अपन अक्सुअल रिप्रोडक्शन मन तो एंड द सेकंड वन सेकंड कैटेगरी इट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मन तो पहली कैटेगरी अक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन द सेकंड कैटेगरी इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लासिफिकेशन कशा वो ऑन द बेसि ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स सेल और गैमेट सेल जरी वेगवे पद्धति हा दो पद्धति कशा वो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस मध्य सेक्स सेल्स वैमेट्स का जर गैमेट का देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इफ द गैमेट्स आर यूज देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने या दोन प्रकार रिप्रोडक्शन ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एक एक कर वॉट इज अक्सुअल एंड वॉट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं संगे अक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेर यंग वन्स और न्यू ऑर्गैनिजम्स आर फॉर्म्ड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मीन्स इन अक्सुअल रिप्रोडक्शन There is a no fusion of gametes or sex cells. Gametes की मत sex cells of fusion होतना ही अंदर हम लोग अपन तेरा asexual reproduction में तो definition जो form में अपना लिया है इसका सिल्टर अपना समझ लोगे the process of formation of young ones without fusion of gametes is called as a asexual reproduction. But in sexual reproduction, new organisms are formed by the fusion of gametes or by the fusion of sex cells. Gametes are fusion होता, sex cells are fusion होता. Therefore, the reproduction is sexual reproduction. Has no fusion of gametes. That's why the reproduction is asexual reproduction. Then generally. The process of asexual reproduction, it is called as a uniparental reproduction. Why it is called as a uniparental? Because during asexual reproduction, new organisms are formed only by one parent. Uni means one parent. मतलब या process में दे एक अच्छ parent नवीन ऑर्गैनिजम तैयार करतो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन बट हियर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज अ बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन बाय मींस टू पेरेंट्स दोन पेरेंट्स ची आवश्यकता असल्यामुळं द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हियर द टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स आर रिक्वायर्ड दोन अपोजिट सेक्स चे पेरेंट्स लगता है पेरेंटला अपन मेल पेरेंट दुसरा पेरेंट फीमेल पेरेंट अंतो दोन पेरेंट का करता मेल पेरेंट मेल सेक्स सेल तैयार करता कि मेल गैमेट अनुया फीमेल पेरेंट फीमेल सेक्स सेल कि फीमेल गैमेट तैयार करता दोगापासन गैमेट तैयार देन बोथ दीज गैमेट्स फ्यूज टुगेदर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन अपन फर्टिलाइजेशन मन तो लिविंग ऑर्गैनिजम बॉडी मधली पहली सेल तैयार होते वी कॉल दिस सेल एज अगोट ये अपन जायगोट मन तो एंड देन दिस जायगोट प्रोड्यूसेस द न्यू ऑर्गैनिजम या पद्धतिन दोन पेरेंट नवीन ऑर्गैनिजम तैयार करता दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन हेयर द प्रोसेस इज 
युनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन आता आणखीन पुढचा मुद्दा लक्षात घ्या असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये एकाच पेरेंट पासून नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतात म्हणजे जे एंगवन्स तयार होणार आहे जी प्रोजिनी तयार होणार आहे जी पुढची जनरेशन तयार होणार आहे त्या जनरेशनचे जे ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांच्याकडचे सर्व जीन्स एकाच पेरेंटचे आहेत आणि त्यामुळे मी असं म्हणेल यंग वन्स इनहेरिट काय इनहेरिट करतात इनहेरिट जीन्स फ्रॉम सिंगल पेरेंट एकाच पेरेंट मधले जीन्स यंग वन मध्ये आलेले असतात याच्यामध्ये बट हेअर इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यंग वन्स इनहेरिट जीन्स फ्रॉम टू पेरेंट्स यांच्यामध्ये दोन पेरेंट्स मधले जीन आलेले असतात बघा इथं लक्षात येईल आपल्याला याच्यामध्ये फिफ्टी पर्सेंट जीन मेल पेरेंटचे फिफ्टी पर्सेंट जीन्स फिमेल पेरेंटचे आता या ठिकाणी काय होतं ऍज द यंग वन्स इनहेरिट जीन्स फ्रॉम ओनली वन पेरेंट द यंग वन्स आर किंवा द प्रोजिनी इज मी या ठिकाणी येईल प्रोजिनी नेक्स्ट जनरेशन यंग वन जे तयार होणार आहेत दे आर जेनेटिकली आयडेंटिकल टू देअर पेरेंट म्हणजे ते पेरेंटला जेनेटिकली आयडेंटिकल असतात का कारण की जेवढे जीन्स एका पेरेंट मध्ये आहेत ते जीन असेच्या असे नेक्स्ट जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर झालेले असतात दे आर जेनेटिकली आयडेंटिकल टू द पेरेंट अँड ग्रुप ऑफ सच जेनेटिकली आयडेंटिकल ऑर्गॅनिझम विच आर फॉर्म बाय सिंगल पेरेंट दीज ऑर्गॅनिझम आर कॉल्ड ऍज क्लोन्स वॉट आर क्लोन्स क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली अँड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गॅनिझम आता इथं पेरेंट पासून जेनेटिकली सिमिलर प्रोजिनी तयार होते आणि त्यामुळे आपण त्यांना काय म्हणतो क्लोन्स थोडक्यात मी म्हणेल असेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्युसेस क्लोन्स बट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन द प्रोजिनी इज नॉट जेनेटिकली आयडेंटिकल टू पेरेंट मी या ठिकाणी असं लिहिल द प्रोजिनी इज जेनेटिकली नॉट आयडेंटिकल टू पेरेंट आयडेंटिकल टू पेरेंट जेनेटिकली आयडेंटिकल नसते त्याचं कारण असं आहे दोघांमधले जीन्स आलेले आहेत कुठल्याच एका पेरेंटचे सगळे जीन आलेले नाहीत आणि त्यामुळे जेनेटिकली पेरेंटला एक्झॅक्टली आयडेंटिकल नसते आणि म्हणून सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये क्लोन्स तयार होत नाहीत जनरली द प्रोजिनी फॉर्म इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज नोन ऍज ऑपस्प्रिंग आपण त्यांना ऑपस्प्रिंग असं म्हणतो बट इन सेक्स असेक्शुअल रिप्रोडक्शन द प्रोजिनी नोन ऍज क्लोन्स त्यांना आपण क्लोन्स असं म्हणतो आणखीन एक मुद्दा लक्षात घ्या ज्या वेळेला असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची प्रोसेस होत असते त्यावेळेला ज्या काही सेल डिव्हिजन होतील ऑल द सेल डिव्हिजन बिलॉंग्स टू ओनली वन टाईप अँड दॅट टाईप इज मायटॉसिस फक्त मायटॉसिस प्रकारच्या सेल डिव्हिजन होतात आणि आपल्याला इतर अकरावी मध्ये आपण शिकलेलो आहोत इन मायटॉसिस द डॉटर सेल्स आर आयडेंटिकल टू पेरेंट सेल ऍज पर एज जेनेटिक मटेरियल इज कन्सर्न बट इन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन ऑफर्स दोन्ही प्रकारच्या सेल डिव्हिजन होतात आणि ते दोन प्रकार कुठले कुठले आहेत त्यापैकी एक प्रकार आहे मिओसिस आणि दुसरा प्रकार आहे दॅट इज कॉल्ड ऍज मायटॉसिस आता कधी मिओसिस होते जनरली वेन पेरेंट प्रोड्यूस गॅमेट्स ऍट दॅट टाइम देर इज मिओटिक डिव्हिजन मिओसिस होते आणि आफ्टर फर्टिलायझेशन ड्युरिंग डेव्हलपमेंट ऑफ द मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम दिस टाईप ऑफ सेल डिव्हिजन ऑकर कुठल्या मायटॉसिस प्रकारामधल्या त्यामुळे आपण म्हणणार इनर्सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑल डिव्हिजन बिलॉंग्स टू मायटॉसिस बट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डिव्हिजन आर फ्रॉम मिओसिस एज वेल एज फ्रॉम मायटॉसिस दोन्ही प्रकारच्या डिव्हिजन या ठिकाणी असतात आणखीन एक मुद्दा या ठिकाणी जे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे ड्युरिंग असेक्शुअल रिप्रोडक्शन देर आर नो व्हॅरिएशन इन प्रोजिनी प्रोजिनी मध्ये व्हॅरिएशन नाही आहे बट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन 
प्रोजीनी शो वैरिएशन्स या ठिकाणी आपल्याला वैरिएशन्स पाहायला मिळतात आणि वैरिएशन्स आर व्हेरी इसेन्शियल फॉर द प्रोसेस ऑफ इव्होल्युशन अँड सच टाइप ऑफ वैरिएशन्स आर नॉट क्रिएटेड ऍट द टाइम ऑफ असेक्स्युअल रिप्रोडक्शन दॅट्स वाय दिस असेक्स्युअल रिप्रोडक्शन हॅज नो रोल इन इव्होल्युशन उत्क्रांतीच्या प्रोसेसमध्ये असेक्स्युअल रिप्रोडक्शनमध्ये असेक्स्युअल रिप्रोडक्शन मदत करत नाही कारण इन असेक्स्युअल रिप्रोडक्शन व्हॅरिएशन आर नॉट क्रिएटेड बट इन सेक्स्युअल रिप्रोडक्शन ऍज द प्रोजिनी शो व्हॅरिएशन इट प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन इव्होल्युशन उत्क्रांतीच्या प्रोसेसमध्ये महत्वाच्या रोल सेक्स्युअल रिप्रोडक्शनचा आहे कारण सेक्स्युअल रिप्रोडक्शनमध्ये जेनेटिक व्हॅरिएशन होतात प्रोजिनीमध्ये जेनेटिक व्हॅरिएशन होतात का एकतर त्या ठिकाणी मिओसिस होते आपल्याला सगळ्यांना माहितीये मिओसिसच्या वेळेला क्रॉसिंग ओव्हर होते त्याच्यात जेनेटिक मटेरियलमध्ये चेंजेस होतात आणि दुसरा मुद्दा प्रोजिनी इनहेरिट फिफ्टी फिफ्टी पर्सेंट जीन्स फ्रॉम बोथ द पेन पेरेंट अँड दॅट्स वाय व्हॅरिएशन आर देअर अँड दिस व्हॅरिएशन प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द इव्होल्युशन उत्क्रांतीमध्ये महत्वाचा रोल हे प्ले करतात आणखीन एक मुद्दा आपल्याला सांगता येईल द प्रोसेस ऑफ असेक्स्युअल रिप्रोडक्शन इज फास्ट इन कंपॅरिझन विथ द प्रोसेस ऑफ सेक्स्युअल रिप्रोडक्शन हे द सेक्स्युअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज स्लो इट इज फास्ट अशा पद्धतीनं आपल्याला काही मुद्दे याच्यातले लक्षात घेता येतील त्यामुळे पुन्हा पुन्हा एकदा मग जाऊया वॉट इज रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ यंग वन्स लाईक पेरेंट इज रिप्रोडक्शन वाय इट इज नेसेसरी टू कीप द कंटिन्युटी ऑफ द स्पीसीज अँड टू कीप द कंटिन्युटी ऑफ लाईफ विच आर द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्स्युअल रिप्रोडक्शन अँड सेक्स्युअल रिप्रोडक्शन देन व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स और व्हॉट आर द डिफरन्सेस बिटवीन दीज टू टाइप्स इन असेक्स्युअल रिप्रोडक्शन यंग वन्स आर फॉर्म विदाउट फ्युजन ऑफ गॅमेट्स हेअर यंग वन्स आर फॉर्म बाय द फ्युजन ऑफ गॅमेट्स असेक्स्युअल रिप्रोडक्शन युनि पेरेंटल हेअर इट इज बाय पेरेंटल प्रोजिनी इनहेरिट जीन्स फ्रॉम सिंगल पेरेंट हेअर जीन्स फ्रॉम टू पेरेंट्स प्रोजिनी इज जेनेटिकली आयडेंटिकल टू पेरेंट दॅट्स वाय कॉल्ड क्लोन्स Here the progeny is not genetically identical to parent called as opsmylosis. No variations in progeny, variations in progeny. No role in evolution, play important role in evolution. The process of asexual reproduction is fast. Here the process is slow. Atta yacha nantar aplela kuda zaitse ankhin. असेक्स्युअल रिप्रोडक्शन अनेक ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं त्या पद्धतीनं सेक्स्युअल रिप्रोडक्शन पण आपल्याला अनेक ऑर्गॅनिझम मध्ये पाहायला मिळतात बट देअर आर व्हेरियस मेथड्स ऑफ असेक्स्युअल रिप्रोडक्शन अँड असेक्स्युअल रिप्रोडक्शन आणि या ज्या मेथड्स आहेत असेक्स्युअल रिप्रोडक्शनच्या मेथड्स आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत